L'11 gennaio 1996 moriva il piccolo Giuseppe Di Matteo, brutalmente assassinato da Cosa Nostra, che tentava di zittire il padre, il pentito Santino Di Matteo. Il cadavere del ragazzino ucciso dopo circa 25 mesi di prigionia venne sciolto in un fusto di acido. A 26 anni dalla morte, numerose le iniziative per non dimenticare. La Commissione straordinaria del Comune di San Giuseppe Iato, l'Associazione Libera, il Gruppo Archeologico Valle dello Iato e le scuole del luogo hanno organizzato numerosi eventi per ricordare l'orribile delitto. Alle 9.30 di oggi si è tenuto nel Giardino della Memoria, in Contrada Giambascio, la piantumazione di alcuni alberi. Alle 10.45, alla Casa del Fanciullo, sede dell'amministrazione comunale, si è svolta la presentazione del progetto del Parco Urbano Giuseppe Di Matteo, che sarà realizzato in terreni confiscati alla criminalità organizzata, utilizzando parte dei fondi assegnati dal Ministero dell'Interno. Al termine è stata scoperta in piazza Falcone Borsellino una mattonella in ceramica realizzata grazie al progetto curato dal presidio della Libera Valle dello Iato. Sarà formalizzata l'accettazione della donazione della statua del piccolo Di Matteo da parte dello zio della giovane vittima, statua che troverà posto nell'aula consigliare della sede comunale Casa del Fanciullo. Ma il ricordo della giovane vittima è andato ben oltre il confine della sua San Giuseppe Iato e rimane il simbolo di tutte le giovani vittime di mafia. Un omicidio che ha sconvolto tutto il paese e ha aperto gli occhi di molti, smentendo quel falso mito secondo cui la mafia non uccide i bambini, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Il brutale assassinio di Giuseppe Di Matteo è una ferita ancora sanguinante nella storia del nostro paese, perché ci ricorda la bestialità mafiosa che non dobbiamo mai dimenticare e di come questa abbia distrutto le vite di tante altre famiglie, i cui figli sono stati uccisi dalle mafie. Non dimentichiamoli, ha concluso il primo cittadino di Palermo, e portiamo avanti insieme il valore della cultura della vita.